，国产剧支棱起来了。光是一部《狂飙》就引发了全民追剧的狂潮，而且虞书发现，今年开播的另两部国剧豆瓣评分也均已破八。不过，现在下论断还是太早了。不久前才刚刚爆出一则坏消息，有媒体根据数据得出，近十年豆瓣低分国产剧数量暴涨。简言之，国产烂剧越来越多了。仅二零二一一年就诞生了四十二部豆瓣五分以下的烂剧，而在二零一一年还仅有一部。与此同时，烂剧也越来越烂了。然而，近些年下线不断拉低，甚至出现了两部二点一分烂剧，观众直呼连负分都不想给，足见烂剧发展势头之猛。于叔今天就冒死为大家盘点近十年来最离谱的烂剧，每一部都烂得惊天地、泣鬼神呐、啊！第一部《落跑甜心》，豆瓣评分二点九。点开《落跑甜心》的讨论区，热度最高的一条言辞十分激烈：忍一时，越想越气；退一步，越想越亏。我想打女主，有组团的吗？究竟是什么样的演技能够激发人性最深处的恶呢？短短几秒钟，女主就用地板级的演技狠狠震慑了虞书。这变幻莫测的面部表情，这无处安放的肢体动作，加上怪异不贴人物的配音，可以说你能想象到的最糟糕的表演元素，在这一刻汇聚一堂了。客观来说，《落跑甜心》这部剧全方面拉垮，但女主烂出风格的演技，盖过了本剧所有的雷点烂点，在内娱留下了浓墨重彩的一笔。不过，这其实不完全是演员的锅。演员郑亮星在其他剧里的表演虽说不上多好，但十分正常。如此看来，更值得质疑。剧方把演员的演技调教成这样，是不是故意来恶心观众的？第二部《你微笑时很美》，豆瓣评分三点一。海报上那行宣传语：“电子竞技没有恋爱，而你是个意外”，已经给我一种不祥的预感。果然，又是一部披着电竞皮的恋爱剧。编剧为了制造男女主之间的羁绊，第一场对手戏就强行让角色和观众降智。男主作为电竞选手，竟然故意把手伸进快要闭上的电梯门中。电竞比赛需要高强度的手部精密操作，选手应该更关心自己的手，即使是普通人也会意识到不妥。女主吗？更是智商归零，因为手上抱着袋子按不到电梯按钮，于是一直拼命的用手肘顶按钮。有没有一种可能，把袋子放地下再伸手就能按到呢？男主帮了他以后，他的反应竟然是，他肯定觉得我特别的爱。爱搓穷虫，仓鼠一样，这是正常人的脑回路吗？虞叔看到后来才发现，这是编剧埋的伏笔啊，为的是日后斗嘴时，男主能轻易的称呼女主小矮子。恋爱戏份都能把观众当傻子，更别提电竞部分了。电竞选手在比赛中竟然抛下队友跑了，没有职业素养的行为，却被加上了一层霸气护妻的滤镜。不得不说，这是电竞被黑的最惨的一次。第三部《雷霆战》。战将豆瓣评分二点一。如果要找出一部能与东八区的先生们一较高下的国产剧，那唯有《雷霆战将》。去年，白宇在《谢谢你医生》中的角色被不少人吐槽成年度最讨厌男主，其中最出圈的场景就是他在被同事们催促开会的情况下，还自顾自地喝着手磨咖啡。但虞书要说，这都是《雷霆战将》玩剩下的罢了。油头、雪茄、咖啡三件套起手，才是最烂抗日剧的排场。在炮火连天的战场上，每一个男性角色都顶着纹丝不动的发型，其中高伟光饰演的川军师长更是把悬浮体现到了极致。炮弹都落到屋顶了，他依旧淡定地品着咖啡，甚至还有心思说一句：“糖放多了。”至于在壕沟里抽雪茄，就更算不得什么了。用悬浮偶像剧的套路拍抗战题材，烂出了不同于《手撕鬼子》的新路数。一句话评价：离谱他妈叫离谱回家，离谱到家了。第四部《深夜食堂》，豆瓣评分二点九。原版日剧豆瓣评分九点二，内娱翻拍豆瓣评分二点九，史上最烂翻拍剧，实至名归。最关键的问题在于，该改的地方不改，不该改的地方乱改。广为流传的无心吃面图就出自该剧第一集，讲的是三个酷爱吃泡面的打工人在深夜食堂偶遇。可是哪个社畜会在结束了一天的疲惫工作后，特意跑去餐厅点一份泡面呢？加上演员夸张的表演，更是让本就尴尬的设定更显。
捡槽点。在咱们中国人眼里，街边的烤串摊啊、炒粉档啊、小饭馆才是最有烟火气的。在对比剧中的深夜食堂，灯火璀璨的河边，一栋西式装修建筑也没个店面，就这样却能吸引众多食客，怎么看怎么别扭。日版的魅力在于，通过食堂老板这个略显冷淡又温柔的角色，窥见食客们千姿百态的人生。但黄磊版深夜食堂连最基础的代入感都缺失了，又怎么可能让观众共鸣呢？第五部《娘道》，豆瓣评分二点五。二零一八年，《娘道》从低迷的卫视剧收视中杀出一条血路，陪爸妈看《娘道》也成了微博热搜。但热搜背后不是合家欢乐，而是两代人价值观的激烈碰撞。《娘道》讲了一个女人在封建社会中历经千辛万苦做好媳妇儿的故事。女主受尽封建糟粕迫害，却还甘做、乐于做传统美德的发扬者。她的三个女儿分别叫招娣、盼娣、念娣。难产时面对经典的保大保小问题，她的想法甚至不。如婆婆开明，当发现生出的孩子是女儿后，婆婆立马换了态度，命人把女儿扔到黄河里。看到这儿，血压已经上来了。影视剧表现封建压迫本身是没有问题的，但娘道的问题在于歌颂苦难，歌颂近乎非人的母爱。在糟粕摧残下，女主没有被消磨意志，没有改变觉醒，而是靠自己的善良温顺，一步步走向了成功之路。第六部《白衣校花与大长腿》，豆瓣评分三点七。从剧名和海报就不难发现，这是一部能把人雷得外焦里嫩的神剧。剧中的第一个场景就让看过不少雷片的余叔遭不住了。过于直给的台词，五分钱特效，煞有其事的旁白，雷点密集如雨，竟让人一时不知从何说起。不明觉厉的设定与接地气的孵化道，碰撞出诡异的幽默。剧情、演技、孵化道、后期，每一点都能让人连着吐槽三天三夜不停歇。这一点从他在豆瓣的类型标签可见一斑。喜剧、科幻、悬疑、惊悚、恐怖、歌舞、奇幻，不夸张地说，《白衣校花》和《大长腿》雷出了国产剧的巅峰。第七部《宠儿传奇》，豆瓣评分二点四。当年《宠儿传奇》开播后，一集就火出了圈，讨论度最高的是男主辣眼的扮相，并不是观众苛刻，而是宠儿在剧中的设定本就是意气风发的小少年。除了选角失败，该剧的服化道也让观感直线下降。春秋时期，服装崇尚自然，反对修饰。再看看剧中的服装，艳俗程度堪称一绝。除了画面上对观众造成精神污染，在剧情上也是不逞多让。本剧几乎是在宠儿被陷害遭抓捕。重耳自救被救，重耳又被抓又获救之间循环，期间还穿插着大量杰克苏的三角恋爱情。这种雷人又无聊的剧情，足足演绎了七十二集，注水程度惊人呐、啊！第八部《极光之恋》，豆瓣评分二点四。很难想象，《极光之恋》是一部投资超过两亿的电视剧。如果要用一个词形容该剧，便是敷衍、假到离谱的特效，不仅让观众在本该紧张的时刻无法入戏，甚至想笑。狗血老套的剧情，丝毫看不出主创团队在剧本上下了功夫。初次相遇，女主就在毫无根据的情况下把男主误认为小偷。她不仅揍了男主，用铁链把男主和自己绑在一起，甚至扔了解锁的钥匙。这欢喜冤家的塑造，实在是。是过于生硬，演员的演技不是差不差的问题，而是已经到了愿不愿意演的程度。很难想象，这是女主掉进海里又遇上脚抽筋时的表情，男主则是五官乱飞，行为浮夸。这场男主表现喜悦的戏被网友戏称为“跳绳舞”。《极光之恋》极其敷衍的成本，让余叔实在是好奇，这剧也能花两亿？第九部《盗墓笔记之云顶天宫》，豆瓣评分二点五。《盗墓笔记》作为一代人的青春，其影视化改编的作品一直颇有热度。虽然该系列的影视化作品或多或少都会被诟病毁原著，但《盗墓笔记之云顶天宫》的出现，让不少原著粉直接和过往的作品原地和解，足见其毁 IP 威力之大。这部剧最大的问题是主角人设崩塌，直观的原因是选角失败。饰演吴邪的演员演技之拙劣，令人叹为观止。他把虚弱演绎成萎靡，和王胖子开玩笑时。卖萌。此外，魔改原著是人设崩塌的另一重要原因。光是第一集就有吴邪卖麒麟血、王胖子和吴邪卖符等，其他雷点也不少。服化道敷衍，五毛钱特效，动作戏拉垮。这些年 ，IP 影视化的道路上充满着急功近利之作
，但如此恶心人的作品实属罕见。该片质量之差，极大消耗了《盗墓笔记》IP 的价值。第十部《东八区的先生们》，豆瓣评分二点一。为了照顾大家的眼睛，余叔特意把东八区的先生们留到最后。他有多烂，已经不需要再赘述。值得注意的是，他引发的出圈讨论，剧中情节让职场性骚扰、物化女性等等经典话题有了新的案例。剧外幕后，张翰曾经询问圈内专业人士对这部剧的意见，得到的却都是夸赞。与其说这是张翰一个人的问题，不如说是内娱恶性循环的极致产物。这波讨论引出的观点和警惕，或许就是东八区的唯一价值。以上便是于叔在国产烂剧的海洋里痛苦遨游几天后的评选结果。他们分别代表了国产烂剧的某种典型形态。其实，早在播出当年就没少被口诛笔伐，可惜烂剧依旧层出不穷，甚至在近五年呈爆发式增长。他们越来越明目张胆的摆烂，证明国内的剧本根本没有吸取这些烂剧的教训。说白了，我们还是低估了内娱的烂。面子上的烂是剧情、演技、制作上肉眼可见的粗制滥造、敷衍了事，而里子上的烂才是这些年国产烂剧数量井喷式增长的根本原因。一是制作态度烂，烂剧制作方为了获利，往往自以为是的牺牲他们认为并不重要的部分。这种急功近利的态度，让不少制作方只顾着利用 IP 圈快钱，胡编乱改，不求质量。《盗墓笔记之云顶天宫》就是典型的例子。二是价值取向烂，剧中。充斥着傲慢与偏见。一年前，影评人毛尖曾说：“影视剧就是全中国最封建的地方，永远是按地位、按财、按财产来分配颜值，按颜值来分配道德和未来。”如今看来，的确如此。满屏的霸总、王爷、鲜肉小花、普通人则逐渐边缘化。《极光之恋》《重耳传奇》的主角们衣着华丽地演绎着上流社会的生活，你微笑时很美，雷霆战将则是一群俊男美女谈着脱离现实的情情爱爱。娘道东八区的先生们更是重量级选手，前者宣传压抑女性自由和尊严的封建陋习，还自诩弘扬传统美德；后者则是用意淫式的猥琐目光侮辱女性、消费女性。烂剧各有各的烂法，本质上都是对作品的不负责任，对观众的敷衍了事。二零二三年，余叔还是那个愿望：烂剧退散，好剧崛起。好了，今天就到这里吧，感谢三连，我们下期再见。